హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు సివిల్ ఇంజనీర్ ఈరోజు మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం భీమ్ విత్ టూ డెప్ రేషియో ఆఫ్ భీమ్ ఇప్పుడు భీమే మనం భీమ్స్ వస్తూ ఉంటాం కదా దాని డిజైనింగ్ ఎలా చేస్తారంటే ఇప్పుడు మనం ఒక భీమ్ని జిమ్ చేసుకుందాం ఇది క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ ఆఫ్ భీమ్ అంటే ఇక్కడ రాడ్లు ఉంటాయి లోపల ఈ రాడ్ల గురించి కదా మనం మాట్లాడుకుంది జస్ట్ ఈ భీమ్ సైజు ఎంత డెప్త్ అండ్ విత్ అండ్ డెప్త్ రేషియో అంటే ఈ విత్ ఈ డెప్త్ అండ్ ఈ విత్ ఎలా మెసేజ్ చేసుకుంటాం ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అనేది మనం ఒకటి తెలుసుకుందాం దీని ఫార్ములా వచ్చి క్లియర్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా వచ్చి విత్ బై డెప్త్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇది మన ఫార్ములా జీరో పాయింట్ త్రీ ఉందో లేదో మనం చూసుకోవాలి ఇది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ భీమ్ భీమ్ డిజైనింగ్లో ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఇది ఏంటో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఒక భీమ్ని ఎగ్జిమ్ చేసుకుని చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక భీమ్ని ఎగ్జిమ్ చేసుకుందాం విత్ టూ హండ్రెడ్ డెప్త్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది భీమ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ రాచలే సారీ ఈ విత్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ డెప్త్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ సో మనం ఫార్ములా వేద్దాం విత్ బై డెప్త్ ఈక్వల్ టు దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయండి జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇప్పుడు ఇది ఏంటిది జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఓకే దీనికన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ బీమ్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు విత్ విత్ డెప్త్ అనేది మనం అలా కలెక్ట్ చూసాం కదా ఇది గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇది ఒక ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్ములా మనకి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది డిజైనింగ్ నెక్స్ట్ భీమ్లో వచ్చే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మనం టైప్స్ ఆఫ్ భీమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం అందులో మనకి ప్లెంత్ భీమ్ మనకి తెలిసిందే ప్లెంత్ భీమ్ అంటే స్టార్టింగ్ భీమ్ స్టార్టింగ్ ఫౌండేషన్ ఉండేది ఈ ప్లెంత్ భీమ్ ఏంటంటే మెయిన్ పాయింట్ వచ్చి హైట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఈ డెప్త్తో పోలిస్తే హైట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఈ హైట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఈ డెప్త్ విత్ తక్కువ ఉండాలి అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది ఒక ట్వెల్వ్ ఫీట్ ఉంది అనుకోండి ఇది ఒక నైన్ ఇంచెస్ ఉండాలి ఇది ప్లెంత్ భీమ్ రూల్ ఇది మన డెప్త్ ఎక్కువ ఉండాలి విత్ తక్కువ ఉండాలి ప్లెంత్ భీమ్కి మర్చిపోకండి ఇది అండ్ కింద త్రీ రాడ్స్ ఉండాలి పైన టూ రాడ్స్ ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు ప్లెంత్ భీమ్కి ఓకేనా ఈ రెయిన్ ఫోర్స్ మెంట్ గురించి మేము మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం జస్ట్ ఏంటంటే భీమ్ రూల్ ఇది విత్ అండ్ అత్ రేషియో ఆఫ్ భీమ్ ఓకే క్లియర్ కదా ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఫుటింగ్ ఫుటింగ్లో మ్యాట్ వేస్తాం కదా ఆ మ్యాట్ క్యాల్కులేషన్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం మ్యాట్లో రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ క్యాల్కులేషన్ చూద్దాం ఒక ఫుటింగ్లో మ్యాట్ అనే కదా ఎక్కడన్నా మామూలుగా మ్యాట్ వేస్తే దాని క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంటుందో రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఒక మ్యాట్ని ఎగ్జిమ్ చేసుకుందాం ఒక ఫుట్టింగ్ గొయ్యి అనుకుందాం దీంట్లో ఇది మనం మ్యాట్ కట్టాలి మనం రెగ్యులర్గా మ్యాట్ మనం ఎలా కడతా ఉంటే ఎలా కడతా ఉంటే ఇది 
Lange. ఇలా రాడ్లు పెడతాం కదా మనకి ఎంత రాడ్లు పడుతున్నాయి అనేది మెజర్మెంట్ తీసుకుంది ఇది ఎంత అంటే వన్ మీటర్ ఇది ఒక వన్ మీటర్ అనుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి ఈ కంక్లూజన్ ఏంటంటే టెన్ ఎంఎం రాడ్ సెంటర్ టు సెంటర్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే హండ్రెడ్ ఎంఎం సెంటర్ టు సెంటర్ సీసీ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం ఈ రాడ్ ఈ రాడ్ సెంటర్ టు సెంటర్ ఇది హండ్రెడ్ సెంటీ హండ్రెడ్ ఎంఎం అంటున్నాడు అంటే టెన్ సెంటీమీటర్స్ అంటున్నాడు ఓకే సో ఈ గ్యాప్ అంటే టెన్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఈ గ్యాప్ వచ్చి టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఈ మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ అనేది టెన్ సెంటీమీటర్స్ అంటున్నాడు ఇది ఒక స్క్వేర్ స్క్వేర్ బిట్ కాదు ఇది స్క్వేర్ మ్యాట్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు సెంటీమీటర్ ఇది మన సెంటీమీటర్లో అన్నాడు కాబట్టి టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఈసీ అన్నాడు కాబట్టి మనం కూడా సెంటీమీటర్ కావచ్చు చేద్దాం మీటర్ని అంటే హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ బై టెన్ సెంటీమీటర్స్ సెంటర్ టు సెంటర్ ఇది టెన్ సెంటీమీటర్స్ సెంటర్ టు సెంటర్ ఈజీక్వల్ టు ఎంత ఆన్సర్ టెన్ దీనికి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయండి ఈజ్కల్ టు లెవెన్ లెవెన్ ఒక ఓ పక్క నుంచి లెవెన్ వచ్చినాయి ప్లస్ టూ సైడ్స్ కదా మరి టూ సైడ్స్ కదా ఇంకో లెవెన్ యాడ్ చేయండి ట్వంటీ టూ మీటర్స్ సో ట్వంటీ టూ మీటర్స్ రాడ్లు పడుతున్నాయి మనకి మీటర్ బై మీటర్ లెంత్కి ఎన్ని రాడ్స్ కావాలి అనే దానికి క్యాలిక్యులేషన్ ఇది ఎడిషనల్గా వన్ రాడ్ మనం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇది వేస్టేజ్ కాదు ఏమి కాదు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది వన్ రాడ్ యాడ్ చేయడం ఒక రాడ్ కటింగ్ రాడ్ ఒకటి యాడ్ చేయాలి ఇది ఫుట్టింగ్ మ్యాట్ లెంత్కి కటింగ్ రాడ్స్ మెజర్మెంట్ అనమాట ఇది మీటర్ బై మీటర్ అలాగే మనం మెజర్మెంట్లో ఎంతనైనా సరే తీసుకుంటాం ఇది ట్వంటీ టూ మీటర్స్ ఇది దీన్ని మీకు ఏం చెప్పాను ఈ ఒకవేళ దీన్ని వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మన ఫార్ములా ఉంది కదా మనకి మన నా ప్రీవియస్ క్లాస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వన్ వన్ సిక్స్టీ టూ డి స్క్వేర్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ అంటే ఇక్కడ ఏంటి టెన్ ఎంఎం ఇచ్చారు కదా టెన్ ఎంఎం అంటే దీన్ని డి స్క్వేర్ పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం డి కన్నా డి స్క్వేర్ పెట్టి వన్ సిక్స్టీ టూ వేయడం దీని ఆన్సర్ సో దీని ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ టూ కేజీస్ అంటే ఇదేంటి ఇది మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను నేను ఓకే ఇక్కడ మనకు వెయిట్ క్యాలిక్యులేషన్ కాదు కాన్సెప్ట్ మనది జస్ట్ ఒక మ్యాట్కి ఎన్ని రాడ్లు క్యాలిక్యులేషన్ అయినది ఇది మాస్ట్ జస్ట్ జనరల్గా చెప్పాను ఇది పర్ మీటర్కి కేజీ పర్ మీటర్ ఇది సో మనకి ఒక మ్యాట్కి వచ్చి ఇలా రాడ్ కలెక్ట్ చేయాలి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఇది ఫార్ములా ప్లస్ వన్ అనేది ఫార్ములా క్లియర్ కదా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి కాలం డెవలప్మెంట్ లెంత్ కాలం డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటే మీకు ఇమేజ్లో చూడొచ్చు ఇమేజ్ చూపిస్తాను చూడండి ఒక మ్యాట్ కట్టిన తర్వాత దాని మీద ఒక కాలం నిలబెట్టినప్పుడు ఇది ఇలా డక్ డక్ లెగ్ లాగా ఉంచుతారు బెండ్ చేస్తారు సో ఈ పార్ట్నే మనం ఈ పార్ట్నే మనం కాలం డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఈ లెంత్ మన ఈ డక్ లెగ్లా ఉంచిందే బెండ్ చేసింది అంటే ఇది ఇలా మీకు ఇమేజ్ చూపిస్తాను చూపి చూడండి ఇలా డక్ లెగ్ లాగా బెండ్ చేసి ఉంచిందన్న కాలం డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటారు సో ఈ ఈ లెంత్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దీనికి ఏంటి ఫార్ములా ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికి గుర్తుపెట్టుకోండి పండగ థర్టీ డి ఇదే ఫార్మ్ కాల్ డెవలప్మెంట్ లెంత్ అంటే ఏంటంటే థర్టీ డి కొన్ని కొన్ని ఆటలకు ఫార్టీ డి కూడా ఉంటుంది దీని మాత్రం థర్టీ డి డి మీన్స్ హియర్ డి ఈస్ డయమీటర్ ఆఫ్ స్టీల్ బార్ 
ఇది ఇయర్ ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ అయితే సిక్స్టీన్ మనం అక్కడ యాడ్ చేయాలి సో మనం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ తీసుకుందాం థర్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఇది ఎంఎం అన్నది ఇది కూడా ఇది ఎంఎంతోనే ఫార్ములా ఇది దీనికి యూనిట్స్ కూడా ఎంఎంఏ సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ అంటే థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇది ఎంత ఉంచాలి మనకు ట్వెల్వ్ ఎంఎం అయితే థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంచాలి ఇది అది కాన్సెప్ట్ అక్కడ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఇది ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ మీటర్స్ హైట్ అయితే ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ మీటర్స్ హైట్ అనుకుందాం ఈ హైట్ ఎంత ఈ హైట్ వచ్చి ఫోర్ మీటర్స్ అనుకున్నాం అనుకో మన కటింగ్ రాడ్లో మన రాడ్ కట్ చేసే పని చెప్పాలి ఫోర్ మీటర్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇది కట్ చేయాలి ఇంటూ ఫోర్ బార్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు కాలంకి మనం చేసేటప్పుడు ఫోర్ బార్స్ ఉంటాయి కదా మరి ఫోర్ బార్స్ ఇంటూ ఫోర్ బార్స్ అదనమాట అరౌండ్గా మొత్తం ఇంటూ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇది అంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సారీ మీటర్స్ ఇది మీటర్లో ఉంది కదా మీటర్లు కనెక్ట్ చేసి మీటర్లో పెడితే సెవెంటీన్ పాయింట్ డబల్ ఫోర్ మీటర్స్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ బార్స్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్కి ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బార్స్ అంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ డబల్ ఫోర్ మీటర్స్ వస్తుంది ఇవి అరౌండ్గా ఎయిటీన్ మీటర్స్ వేసుకోండి ఇంకా ఓవరాల్గా ఇవి ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఇక్కడ ఏంటి ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఎయిటీన్ మీటర్స్ కావాలని వద్దు ఎయిటీన్ మీటర్స్ కటింగ్స్ ఎంత ఉంది కటింగ్ లెంత్ కావాలో మనం అక్కడ చూసాం కదా ఫోర్ మీటర్స్ ప్లస్ ఇది ఇది కటింగ్ లెంత్ ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఇది కటింగ్ లెంత్ ఆఫ్ బార్స్ ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ అంటే ఈ లెంత్తో ఇన్ని బార్లు కావాలనేది మనకి ఇది బార్ బెడ్డింగ్ షెడ్యూల్ వస్తుంది నేను బార్ బెడ్డింగ్ షెడ్యూల్ కూడా మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ క్లాస్ కూడా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఈరోజు టాపిక్స్ ఈ మూడు ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ తెలుగు సివిల్ ఇంజనీర్ థ్యాంక్ యూ